మార్టిన్ మద్రవిచ్ అని ఇంగ్లాండ్ విలే కొరక ఆయన ఉన్నాడు ఒకరోజు ఆయన్ని ఇంగ్లాండ్ దేశస్తులు రష్యా దేశానికి ఈ న్యూస్ పని నిమిత్తం పంపించారు వార్త సేకరణ నిమిత్తం ఎప్పుడైతే ఈయన రష్యా దేశానికి వెళ్ళాడు రష్యా దేశం నాస్తిక దేశం దేవుని నమ్ముతూ యూతుబద్ధం ఎక్కువ విచిత్రం ఏంటంటే రష్యా దేశానికి ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ దేవుని మీద భక్తి పెరిగింది ఆయనకి ఎంత వింతో చూడండి ఇంగ్లాండ్ లో ఉన్నప్పుడు దేవుని మీద మమకారం లేని ఆ వ్యక్తికి రష్యాకి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుని మీద మమకారం పెరిగితే రష్యాకి వెళ్ళిన తర్వాత మా నోడికి ఆధ్యాత్మిక తీవ్రత ఎక్కువైందిగా ఇట్టి వాణ్ణి మనం భారతదేశానికి పంపించాలని మదర్ వచ్చిని భారతదేశానికి పంపించారు భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత మన భారతదేశంలో స్నానాలు చేయడం ఎలా చేస్తారో మనకు తెలుసు ఇప్పుడు అంటే బాత్రూమ్స్ ట్యాప్లు ఇవన్నీ వచ్చేసాయి ఒకప్పుడు మన హుసేనుపురం అంతా స్నానాలు ఎక్కడ చేసేవారు జనరల్గా చెప్పండి ఎక్కడ చేసేవారు ఆ కనబడుతుందే ఆ పాయ గోదర్ ఆ రేగుల్లో చేసేవారు అక్కడే ములిగేవాళ్ళం కదా అందరం అక్కడ చేసేవారు అందరూ ఇంకా పురాతనమైన కాలంలో మన పితరులు ఎక్కడ స్నానం చేసేవారయ్యా అంటే రేగుల్లోనూ వాగుల్లోనూ స్నానాలు చేసేవారు అయితే ఈయన కూడా భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత బీపీసీ ఛానల్ తరఫున వచ్చాడు ఆయన తెలుసుగా చాలా పెద్ద ఛానల్ అది వచ్చిన తర్వాత ఉదయాన్నే ఆయన స్నానం చేయడానికి వెళుతున్నప్పుడు పురుషుడు మెండు పురుషుడు ఆయన అవతలు ఎవరో అమ్మాయి స్నానం చేస్తున్నట్టుగా చూశాడు మరా తేరు చూశాడు ఆయన అంచనా కరెక్టే అవతల అమ్మాయే స్నానం చేస్తుంది అవతల వడ్డు నున్న ఈయన అవతల వడ్డుకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఎలా అయినా సరే అమ్మాయికి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మాయిని అనుభవించాలనుకున్నాడు మదర్ వెచ్ వెళ్ళాడు ఈదుకుంటూ శబ్దం లేకుండా ములుగుతూ ఆ అమ్మాయికి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కసారి తేలాడు అమ్మ ఒక్కసారిగా పెద్ద కేక వేసి బిక్కు బిక్కుమని ఏడుస్తూ యా దగ్గర రావద్దయ్యా అనగానే అమ్మాయిని చూసి ఏడవడం మొదలెట్టాడు మదర్ వెచ్ ఎందుకు చెప్పినా అమ్మాయికి కుష్టి రోగం కుష్టి రోగంతో ఎవరు చూడకూడదని ఉదయాన్నే వెళ్ళిపోయి ఊరి చేత మనుషుల చేత బంధువుల చేత వెలువేయబడి కనీసం ఉండడానికి కూడా నీడలేక ఎప్పుడో దూరంగా బ్రతుకుతున్న యవన స్త్రీ ఆ రోగంతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఎవరో లేని టైంలో వచ్చి ఆ నదిలో స్నానం చేయడానికి వస్తే ఇతగాడు చూసి ఆ మనుభవించాలని దగ్గరికి వెళ్ళే సమయానికి ఆ ఒక్కసారి కేకేసింది అయ్యా దగ్గర రావద్దా అని రెండు చేతులతో మూసుకుంటూ అప్పుడు ఆయన అంటాడు తల్లి కుష్ఠరోగం వచ్చింది నీకు కదరా నీ కనిపించే కుష్ఠరోగం వచ్చింది కనిపించని కుష్ఠరోగం నా హృదయానికి వచ్చింది అని ఒక మాట జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు ఆ మాట యేసు క్రీస్తు వారు చెప్పిన మాట ఏ మాట చెప్పిన ఒక పురుషుడు పరాయ స్త్రీ ఎప్పుడైతే మోహపు చూపుతో చూశాడో వాడు తన హృదయ మందు వ్యభిచరిస్తున్నాడు అన్న అది తలుసుకొని ఎక్కెక్కి ఏడిచాడు మదర వెచ్ మీకు ఏమర్థం అవుతుంది యేసు క్రీస్తు వారి మాటలు పాపంలో జోగుతున్న వాడి చంప చెల్లు అనిపించడమే కాదు వాడి జీవితాన్ని మరలా పునర్నిర్మాణం చేస్తాయి అంత గొప్ప మేధావి ఆ విలేక యశుక్రీస్తు వారి మాటను తలుచుకుని ఆ రోజే మాట ఇచ్చాడు దేవా ఎంత ఖచ్చితమైన మాట చెప్పావయ్యా నా జీవితంలో మరలా ఇంకెప్పుడు ఏ స్త్రీని తప్పుగా చూడనని నిబంధన చేసుకున్నా కాదే చెప్పండి దొరికేవారు కొందరే తప్ప అందరు ఎట్టివారయ్యా అంటే అందరు హృదయాలు ఇలాంటి ఘోరాతి ఘోరమైన నేరాలతో నిండిపోయిన హృదయాలే ప్రజలకు భయపడు భర్తలకు భయపడు పురుషులకు లేదు పురుషులకు భయపడు భార్యలకు భయపడు తప్పు చేయడం మానేస్తున్నారే తప్ప వాళ్ళ హృదయంలో ఎప్పుడు మనుషుల హృదయంలో ఉన్నది ఏంటో చెప్పిన తప్పు చెయ్యాలన్న కోరికే ఒక మేధా అట్టినాడు నువ్వు ఎందుకు తప్పు చేయవయ్యా అంటే అందరికి తెలిసిపోద్దని చేయడాడు అంటే తెలియకపోతే అది మనిషి అంటే మనిషి హృదయం ఏంటయ్యి అంటే తెలిసిపోద్దని చేయడు తెలియకపోతే దొరే 
యేసు క్రీస్తుకు హృదయాలు తెలుసు అందుకే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా మీలో ఒక్కడున్నాడా పాపం లేనివాడు